Más vale que te vayas a tu casa o te voy a tener que llevar yo misma. ¿Tú qué quieres? ¿Que te dejen como coladero, imbécil? A ver, Cristina, ¿qué ¿Qué, de, ¿de qué hablas? ¿Qué pasa? Que aquí la señorita no se llama Jimena. Es Luz Marina Casillas y es hija del Señor de los Cielos, idiota. ¡Jimena! ¡Que no se llama Jimena! Tú te acabas de joder, A ver, te estoy dando una oportunidad, Luzma. En cuanto escuches este mensaje, háblame, cara. No entiende la pin... Cuenca, cara. Con ese mensaje la vas a asustar, Aurelio. Ya metí hasta la madre, hombre. Todas mis hijas. Siempre caen todas las pin... Trampas. Nunca se compusieron esas niñas, hombre. Qué bárbaro. Aurelio. Y si no se le escapó ningún guarura. ¿Mm? ¿Qué tal si la secuestraron otra vez? ¿Por qué no me ayudas a tranquilizarme? En vez de estresarme. ¿Eh? Sí. ¿Por qué no me dijiste que eras? ¿Ah? Pues porque no, no me habrías hecho caso. Siempre que le digo a alguien quién es mi papá, se ca y me deja de hablar. Y yo te quiero mucho, por favor, entiende. La próxima vez que tu papá o alguien de tu casa te llame, contesta. ¿Por qué me metiste en esto? ¡Suéltame! Estúpido. Tú no te vas a ningún lado. ¡Suéltame! Voy a llamar a la rutina ya mismo. Le de cabo. Tú rueda y adiós que no te hayan visto la jeta porque si no te van a matar. Rutila, aquí estuvo Luz Marina. Vino con el chef, le dijo que se llamaba Jimena. ¿Qué? ¿Cómo en tu casa? ¿Por qué con el chef? ¡Rutila! Yo no sabía quién era. Eres un pobre pet. Chef, un pobre pet. ¿A poco ya te fue la pena la Cristina con el chisme? Dime dónde estás. En la calle, disfrutando que nadie me sigue, que no tengo guaruras atrás. Al fin soy libre, hermanita. No, Luzma. No eres libre. Estás sin protección, que es diferente. Nada más vas a provocar que papá se echa vitamina solamente por tus guaruras. ¡Te hace justo! No le voy a decir a nadie. Dime dónde estás y voy por ti. Dos que nada. Está ah, bueno, aquí está el pendiente. Arre. Nada, más. No hay nada, hombre. Bueno, a ver, vitamina. Ya te dije, pero que si no sabes nada de la luz, no me llames, cabrón. Ah, bueno, pues por ahí hubieras empezado. Arre, voy para allá. La luz está en mi casa. La llevo a la rutila. Ahí está. Está bueno. Pues me voy a descansar, ah. entonces. Oiga, ma, ¿qué le pasa a la nota medio rara? No le pasa nada. Pues, um, yo aprovecho para despedirme. Doña Alba. Que te vaya bien. Nos estamos viendo. Sí, está bueno. Hasta luego. ¿Qué pasó, ma? ¿Qué me pido? ¿Qué pasó, mi puerco? ¿Qué dice? ¿Recibiste el regalito? Sí. Aguas con eso, ¿eh? <risa> Aurelio, esta es, es Amparo, es la hermana de Matilde. Mucho gusto en conocerte. El gusto es mío. Bueno, pues yo, yo ya los presenté, ya me voy a acostar. Cualquier cosa que necesites, voy a estar en mi cuarto, Amparo. <risa> ya conmigo, güey. Nos vemos, tío. Nos vemos. Es muy necia, ya me tiene cansada. Pues sí, mija, pero es adolescente. Esa sí le va a sacar canas verdes a tu papá. A ver, mija, te sí. Yo no quiero hablar más de la luz, ma. Llevo todo el día en la calle por su culpa. Estoy cansada. Ay, bonita. Y si ahorita que salgas del baño... Nos tomamos un tequilita o un vinito. ¿Qué prefieres? Pues si tienes el vino que me diste cuando me secuestraste en Juárez, tal vez. No, mi ángel, yo no te secuestré. Fuiste mi huésped. ¿Todavía te acuerdas de esa cena? Esa cena nunca la voy a olvidar. ¿Te digo por qué? ¿Por qué? Fue la primera vez que me sentí mujer de verdad que me trataban como una. No 
Entonces, ¿qué, mija? Vinito. Eso me gustaría. Perfecto, García. Entonces, en cualquiera de esos puntos lo podemos interceptar. Claro, depende de dónde salga, ¿no? Yo sigo sin comprender. Si tenemos la ubicación del búnker en el que está el Chema Venegas, ¿por qué no intervenimos ya? Porque ya se lo dije, Tim. Yo no voy a poner en riesgo la vida de personas inocentes. Tranquilo, Rivero. Bajas dos rayitas. Nunca te había visto tan nervioso. Perdón. Lo que pasa es que ese cabrón... Ya me ha visto la cara muchas veces. No quiero que nadie se enfrente a él. Solo yo. ¿Estamos? Entonces te vas a quedar un rato a cuidar a mi sobrino. Sí, sí, me voy a quedar un rato para pa conocerlo. Al fin y al cabo es mi sobrino también, ¿no? Sí, claro. Mm. Pues a ver cuándo vengo a visitarte. A mí me gusta saber con quién anda mi sobrino. Pues yo no veo como para qué. Porque... Lo que ves es lo que hay. Y tampoco esperes demasiado porque yo no soy muy sociable, que digamos. <risa> Eres igual de guapa que Matilde, o me atrevería a decir que hasta más. Más que tú eres más elegante, porque la Matilde era... <risa> estaba muy disparada. Estaba media loca, <risa> por no decir otra Mira, cosa. Mira, Aurelio, yo nunca me llevé muy bien con mi hermana, pero eso no quiere decir que yo tenga que aguantarme tus insultos. Bueno, la verdad me ofende, ¿verdad? ¿O sí? Matilde a ti te tenía miedo, Aurelio. Pero quiero que sepas que yo no. <ríe> me gusta tu actitud. Pues a ver cuándo vengo a que nos tomemos una botellita y que tengo de aguardiente. Creo que por ahí que voy. Yo preferiría que no vinieras y mucho menos para eso. Yo la verdad no soporto los hombres petulantes como tú. Pasó, pues ni siquiera me conoces, ya me estás nombrando cosas como petu, ¿qué? Petulantes, ¿no? Pero sí me gustan. Enojonas, rajegas, habladoras, para callarles la boquita a besos. Elisa me cuenta que están alzando a los estudiantes de enfermería, usándolos para cuestiones políticas. Les lavan la cabeza. Y se los llevan a protestas para que desestabilicen a políticos que a la señora no le caen bien. Yo me imagino que esa señora debe tener su agenda, ¿no? Y que usa a los estudiantes para negociar a su favor. Bueno, mañana terminamos con eso. Me le presento a la señora Gallardo en las oficinas del sindicato y le pongo los puntos sobre las IES. ¿Tú vienes conmigo, Elisa? Ay, <coughs> perdón. <risa> bueno, Omar Terán. Sí, ¿quién habla? Con alguien que va a hacer que llegues a lo más alto. Eh, muy por encima de lo que siempre has soñado, Marterán. Me han dicho que eres un hombre ambicioso. A ver, no me gusta perder el tiempo, y menos sin saber con quién. Tráeme un trago. Eh, sí, claro, tienes toda la razón. Mira, te habla Ramiro Silva. Eh, estoy muy interesado de que nos reunamos. Si sí sabes quién soy, ¿no? Sí, sí sé quién es, pero no le veo ningún sentido a esta llamada. Ya te lo dije, ya te lo dije. Mira, lo que te voy a proponer te va a interesar muchísimo a ti. También me interesa muchísimo a mí y a alguien más que me gustaría que conocieras mañana en nuestra cita cuando nos encontremos. Tú dime en dónde, Omar. No, la verdad es que no me interesa tener ningún tipo de reunión con gente que tiene un currículum como el de usted. Lo tengo que dejar. ¿Cuánta dureza de quien tiene tantos muertitos escondidos en el closet. Para ser un Robles me está resultando bastante moralista. Omar Terán Robles, ¿no te llamas así? ¿No eres primo hermano de la siempre bella Mónica Robles? ¿O me equivoco, señor ministro? ¿No es esa su familia? ¿A poco y no estás en los mismos enjuagues que ella? No sé de qué me está hablando. Mi amor, ¿pasa algo? No, si sí sabes. 
Sí sabes de qué estoy hablando. Y me imagino que no has de querer que todo esto se riegue, ¿verdad, Omar? <risa> Mira, mañana mismo te espero a las 11 en la dirección que te voy a enviar por mensaje de texto. Escúchame, Omar Terán, lo que te voy a proponer te conviene. Y te conviene muchísimo. ¿Está bien? Sí. Salamos. Mira, bonita. Sí conseguí una botella de la cosecha que nos tomamos esa noche. Tal vez me debí tomar un tequila antes de meterme a bañar para bajarle dos. Ahora no sé si quiero vino. Mi ángel, por una vez en tu vida no te pongas rejega, hombre. Te conseguí el vino tinto que querías. ¿O qué? ¿También quieres un vestido como el de aquella noche o qué? Todavía tengo guardado ese vestido rojo. ¿Te acuerdas con detalle de esa noche? Ay, cómo se me va a olvidar. Sí, desde que te vi en lo que sí por ti. Fue amor a primera vista, mi ángel. Entonces, el vino es lo de menos, Chema. Sí, bonita. Es lo de menos. Ay, tú sí sabes cómo seducirme. Papi, yo sé que estás enojado y quiero decirte que la caca y la caca es muy gacho, pero, pero no es culpa de vitaminas, es mi culpa y, y lo acepto. Está bien, está bien, no te pongas nerviosa. Me gusta que reconozcas tus errores. Pero dime, mi hijita, ¿con quién andabas, eh? Con nadie. ¿Con nadie? No, no, sí, estaba con un tipo, pero ya no le hablo, ya no quiero saber nada de él, no lo voy a volver a ver, te lo juro. Bueno, está bien, está bien, está bien, pero ese tipo debe tener algún nombre, ¿no? Me imagino. Le, le dicen el chef. El chef. El chef, pero, pero ya me peleé con él, ya no lo voy a ver, te lo prometo. No. Así que no pasa nada. Es pues que bueno, ya no lo vas a volver a ver. Vete a dormir y mañana platicamos, ¿eh? Venga. Gracias, papi. Vitaminas. Quiero que me traigas al hijo de la chinga que estaba con mi hija. Y al otro guarura que le pasa coca también. Si no los tengo aquí mañana, me vas a responder a mí directamente, c. ¿Y sabes que cumplo, Vitamina? No, no, no. Está hablado, patrón. Está hablado. Ya ves qué distinta es la vida cuando estamos bien, mi ángel. Ah. Mira nomás, embonamos perfecto. Ah. ¿Me vas a dejar levantar? Ah. Porque por lo que siento no vas a poder seguir. No, oh, mi hija, ahorita lo alborotamos y le seguimos dando. Oh. Bueno. ¿Qué pasó, Venegas? Ya recibí a tus hombres. Espero que no te ofendas, pero pues por lo menos necesito el doble de gente. Yo ahorita estoy tratando de arreglar todo aquí, pero la verdad, me están dando hasta por debajo de la lengua. ¿Sabe qué, don Feyo? Yo mismo me voy a lanzar para allá. Amanecí como reconciliado con la vida y con ganas de acción. Así es que ahorita lo veo. Me voy a lanzar ahí con unos hombres. Ándale, pues. Ustedes, vénense con el chatarrero para que les reparta parque. Papá, ya hay gente en la plaza para el lanzamiento de mi candidatura, pero hay otros que amenazan con sabotear mi evento. Los estudiantes de enfermería están alzados y están unidos al Sindicato de Trabajadores de la Salud, que son unos hijos de la fregada, don Fello. Se ponen al brinco hasta con el gobierno. ¿Qué nos van a dejar nosotros que somos la oposición? A ver, ya, mija, come algo, quita esa cara. No hay nada de qué preocuparse. Es más, 
te voy a dar un premio por tu sinceridad de anoche. ¿Qué? ¿Por qué no te vas de compras con esperanza? No. Ay, muchas gracias, papá. <risa> muchas gracias. Yo sabía que te iba a gustar. Patrón, con su licencia. Dime. <risa> ah, no, pues sí. Bueno, mija, tárdense lo que quieran. Aquí tienen suficiente billete para que se compren algo bonito. ¿eh? Cuídense mucho. Ay, papi, gracias. Pórtense mal y cuídense bien. Ándale, pues. Déjame decirte, Luzma, que te vas de compras con la mejor. Oye, ojalá tú y mi papá sí duren. No como la condesa, que, que de la nada desapareció. Quién sabe por qué. ¿Eh? Bueno, mija, me voy a ir a arreglar un business. ¿No se te antoja que ahora que regrese nos vayamos de viaje tú y yo y el Chemita? Sí, estaría bueno vernos los tres. ¿Cuánto tiempo te vas? Voy y vengo. Para que no me extrañes, bonita. ¿Qué pasó? Perfecto. Quédate pegada al celular. Yo te llamo más tarde. Se activa el operativo. Ese cabrón ya salió de su cueva. Apúrense. Oye, vitamina. Señor. ¿Quién de los dos crees que dure más? A ver, espéreme. ¿Qué nos van a hacer? Yo no hice nada, se lo juro que no hice nada, se lo juro. Ah, no, le vendiste drogas a mi hija, cabrón. Ahora esas drogas yo te las voy a meter por donde más te gusta. ¿Cómo la ves? <risa>